سئلت على حكاية إنه أنا probably in one lecture maybe I wasn't clear or I said it wrong إنه an enzyme that can that can bind to different substrates would have the same Vmax. صح؟ That's what I said. And what I said was true. It's right. لكن if you have a hexokinase that catalyzes a reaction glucose plus ATP giving us glucose 6-phosphate. The KMs would be different. And the KM and the ATP would be different than the KM for glucose. Makes sense. Okay? Affinity would be different. Like in the Vmax, the same. And if you manipulate the concentration, if you have ATP constant and you keep on increasing glucose, you will get to a certain Vmax. If you keep glucose constant and you keep on increasing ATP, you should get to the same Vmax. So Vmax for that reaction, for that enzyme, for that particular reaction, should not be different. But yes? Lacking. If hexokinase, the same enzyme, catalyzes the reaction of <coughs> fructose plus ATP, giving us fructose 6-phosphate, KMs would be different. And the KM for ATP would be the same as the previous reaction. I don't think I know, same substrate. Like in the KM for, for fructose would be different. And the KM for glucose. But as the Vmax of that reaction would be different than the Vmax for that other reaction, lower glucose plus ATP, 6 phosphate. Okay? Got it? Like in the Vmax, the right second reaction, lower fructose side ATP, if you manipulate the concentration of fructose or the concentration of ATP, you should get to the same Vmax for that particular reaction, for that particular enzyme. Oh yes? Got it? Yeah. And about it, you know, you took that to the real, so I'll let you know the way it's possible to get along. Like, please, yeah, try to pay attention. I think, you know, I was going fast yesterday in explaining the last two slides. So let me go back and explain it again, slowly. Well, I told you before, and I go fast, especially that when no one asks questions, I go fast. But end up pleasing, raise your hand, like, hey, you know, uh, eight. It's fine with me, nine. Okay, if you're a student, please join the daily. We go over the lectures today. Okay, so I don't mind. All I want is, you know, for you to understand. All right. And the other receptors on the cell surface. They're known as G protein coupled receptors. And only they're common receptors in the building cell cell. And they are very important. They are very critical for our physiological function. And they control our taste. Uh, our, taste, yani, uh, our ability to taste, uh, in vision, in hearing, in cell division, uh, cell response, the eye issue, and so on. So they are important. 25% of drugs in the market, they target G protein coupled receptors. So that's how they, important they are. Why are they called G protein coupled receptors? Because they are coupled to G proteins, echelon G proteins, this is a G protein. G proteins, there are many of them. They are made of three subunits, three different subunits, and they are known as hetero primers. The three subunits are alpha, beta, and gamma. These are not enzymes, by the way. Like if they control enzymes. The alpha subunit is the active subunit or the functional subunit. Beta and gamma are regulatory, meaning that they regulate the function of alpha. Yep. They inhibit alpha when they are bound to that alpha. Yes. Alpha is attached or bound to either GBP diphosphate or triphosphate. When alpha is bound to the diphosphate, it is inactive, or it gets inactivated by binding to gamma and beta. When a ligand binds to this receptor, the receptor shakes, it moves, uh, it 
changes the structure of the gene protein, catalyzing the release of the diphosphate, and the triphosphate binds to alpha. When GTP binds to alpha, it gets released from beta and gamma. And now this alpha subunit is active. It can bind to other enzymes, activating them. Many enzymes, an example of an enzyme that, of two examples of enzymes that are activated by alpha subunits or by G proteins, adenylate cyclase and cyclic GMP phosphodiesterase. Sugar emulator enzymes, adenylate cyclase converts ATP to cyclic AMP. With phosphodiesterase, it catalyzes the conversion of cyclic AMP or cyclic GMP to GMP or AMP. Can we have an inactivation of the other زي الأدينيل سايكل اللي حكينا عنه قبل هيك لما يصير عندي أنا conversion of ATP to cyclic AMP cyclic AMP مرتبط مع مين؟ organic A exactly فبنعمل إحنا activation ل الأدينيل سايكل sorry بنعمل activation ل protein kinase A فعشان تكمل الصورة عندكم بال pathway G protein from receptor يصير activation بنعمل activation ل G protein G protein بنعمل activation ل الأدينيل سايكل الأدينيل سايكل so the activation, we have the cyclic AMP, cyclic AMP, protein kinase A, protein kinase A, we have activation of the enzyme, or inhibition of the enzyme of the glycogen metabolism, so whatever. So I can't remember them, okay. So how do you get behind this regulation? Now, how the protein, the alpha subunit, is not an enzyme, but it does have an enzymatic activity. It has an intrinsic enzymatic activity. I mean, it doesn't function on other proteins as an enzyme. It functions on itself. It is known as the GTPase activity. Yes, remember the GTPase? It's a hydrolase. Say it phosphatase, with saccharidase, with protease, with lipase, with esterase, Okay, catalyzing the cleavage of that bond. But the GTPA is activity of the alpha subunit. It is that it converts GTP, the triphosphate, to GDP, the diphosphate, by hydrolyzing a phosphate. Well, here it binds to beta and gamma and it gets inactivated. It cannot activate the adenine cyclase of its phosphorylase enzyme. Whereas, هذول راح تدرسوهم كثير بالاندوكرينولوجي، اندوكراين موديول، بالفيزيولوجي ليتر اون. There is another class of proteins that are also regulated by binding to GTP. اللي هم monomeric G proteins. أو بسموهم small monomeric G proteins. عشان يميزوهم عن large trimeric. G proteins, we're talking about monomeric, alpha, beta, and gamma. They are monomeric. They are made of single polypeptides, and they get activated also by binding to GTP and GTP. Again, they are not enzymes, but what they do in the once bound to GTP, they can bind to enzymes and they can activate these enzymes. Machine, or they can bind to proteins, not necessarily enzymes. Hadoli proteins, small G proteins, small monomeric G proteins. There are so many of them, and they control so many things in the cell. Yeah, cell division is controlled by these G proteins. In cell morphology, the shape of the cell, the actin cytoskeleton is controlled by these proteins. In movement of vesicles, in vesicles in the cell, cell, in lysosomes, with endosomes, with secretory vesicles, they are controlled by these proteins. The the transport of molecules and proteins from the cytosol to the nucleus is also controlled by these G proteins. Yeah, and their functions are diverse. Keep cellular activation when bound to GTP, then they can bind to other proteins. So they are active when bound to GTP. 
Again, these buckets have intrinsic GTPS activity, meaning you know they can catalyze the conversion of triphosphate to diphosphate as a result of inactivation. So that's the inactive form. What is the surrounding exchange reaction? Displacement of GTP by the triphosphate. Remember, but and I have all the two processes; they are not the reverse of each other. One has been known hydrolysis. A tiny removal of a group, displacement, or an NTG group, tiny total mass. All right? Hatta hadi al-amaliya, which is hydrolysis with displacement or with exchange, both of them are controlled by other proteins. Method is gaps. It is the GPS activating proteins. Hadi the proteins, they bind to the G proteins and they activate the GPPA's activity. But they speed up the inhibition of inactivation of gene proteins. When the protein studies not one in nucleotide exchange factors, they catalyze the removal of GDP and placement of GTP instead. Yani they activate these proteins. But the other proteins this is home regulation. Yeah, I think to get gumatum. Bottom of all the bottom. Regulation, parent regulation, parent regulation, parent regulation. Different levels of regulation to make sure that everything goes smoothly inside the cell or in, in harmony. Take a man for the instrument, GDP dissociation inhibitors. Then listen. They also inhibit these proteins. And they inhibit that dissociation. They inhibit the, <coughs> they function against these proteins. They keep GDP bound to these proteins. Pro-enzymes. 
فصار يحكوا برو إلاستيز هو صار مجن تبع الإلاستيز اللي بعمل ديجريشن للإلاستيك برو فاسفولايبيز اللي صار مجن تبع الفاسفولايبيز أوكي أنسون فلما يصير في كليفج ده هذا البروتين بيصير اسمه فاسفولايبيز بيصير اسمه اللي هو الإلاستيز أنسون هاي الريجن that gets cleaved off usually it is part of the end terminus of the protein okay it's part of the end terminus of the protein and it gets cleaved off the higher region is a more the pro region and I'm this my pro enzyme I don't know لما تسمع برو ريجن معناته هذا الريجن اللي بتعمل انكتيشن للانزيم ذات ماست بي كليفد اوف ان اوردر تو اكتيفيت الانزيم. اوكي؟ فهذا الريجن هذا اسمه ذا برو انزيم. هلا هاي الانزيمز ذي ار سينثسايزد اند ذي سيت ان ذا بانكرياس. اول ما تحط له من تمك تنزل سيجنال على البانكرياس بياكل شاي. حضروا حالكم بصير في ريليس لهي الزايموجينز بالانتستنا اللومن وبصير في اكتيفيشن للانزيمز عن طريق الكليفج اوف ذا برو بيبتايد او البرو ريجن. وتش از يعني سمارت واي لانه ما بدنا احنا ناكل ونستنى السيلز تعمل سينثيسز على الجين ليفل للار ان اي والار ان اي للبروتين والبروتين عملوا مودفيكيشن وبعدين انطلقوا. اتس جونا تيك اورز انت هلا اكلت اللقمه رح تنزل خلال ثواني فلازم يبدا الديجريشن اوكي؟ سو ذيس انزيمز ار ذير 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 ريدي زي جنوز احتياط وانس يو ايت ذير ريليس سكريت اند ذي جيت اكتيفيتد ميتري والاكتيفيشن از فيري فاست منيح؟ طيب هاي السلايد اكشلي موقعها غلط هاي لازم تروح على اول محاضره في عندي شيء اسمه ريبوزيمز. الريبوزيمز هم انزيمز ذات ار اكشلي نوت بروتينز. اذا بتتذكروا انا حكيت انه في عندنا شيء انه معظم الانزيمز هم بروتين انزيمز. لكن في عندنا اكسبشن انه ممكن الانزيمز يكونوا ار ان اي انزيمز زي الريبوزيمز. فهذول الريبوزيمز ايش بيعملوا؟ They are enzymes and the catalytic part هو ال ار ان اي نفسه مش بروتين. ممكن الريبوزيمز يكون معاهم البروتينز لكن الفانكشن تبع البروتينز هي تو سبورت ذا ستراكشر اوف ذا انزيم اوف ذا ار ان اي اوكي تو انهانس بايندنج اوف ذا سبستريت للريبوزيم مش بال... مش كاتاليسز الفانكشن تبعهم في اشياء ثانيه غير عن الكاتاليسز الكاتاليسز از بيرفورمد باي ار ان اي مولكيولز ذيمسيلز اكزامبلز في عندي البروتين سينثيسز بالرايبوزونز مش حتى رسموا الرايبوزونز هم اللي بيعملوا البروتين سينثيسز ايش يعني؟ يعني هم اللي بيعملوا البيبتايد بوند ما بين الامينو اسيدز اللي بيعمل الرياكشن هذا اللي بيعمل الفورميشن اوف البيبتايد بوند هو اكشلي ار ان اي مولكيول موجود بالرايبوزون مش بالبروتين اوكي؟ الار ان اي لما يصير عندنا بالسيلز بيصير له بروسيسنج شيء اسمه سبلايسنج كت 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 اوكي؟ هذا السبلايسنج هذه او الانزيماتيك اكشن هذا از اولسو كاتاليزد باي ار ان اي مولكيولز. بس هذه. اي سؤال؟ نيجي على سبيسيفيك سوري نان سبيسيفيك انهيبرز او نان سبيسيفيك ريجليشن عن طريق السينثيسس اوف بروتينز. فالسيل ايش بتعمل؟ يعني البروتين خلينا نزيد الليفل تبعه او نقلل الليفل تبعه وقتها احنا بنتحكم بالفيماكس صح؟ بنتحكم بالريت اوف رياكشن. So by increasing the rate of synthesis or decreasing degradation and the protein cell degradation so if we decrease degradation راح يزيد الليفل اوف ذا انزيم انسايد ذا سيل او ممكن احنا نقلل من السنثيسز او نزيد الدجريديشن عشان نوطي من الليفل اوف ذا انزيم ذا اكزيست انسايد ذا سيل. عادة هذا الريجليشن تيكس اورز. اوكي؟ الفاسفوريليشن والبروت والريفرسيبل كوفينت مودفيكيشن تيكس ليس ذان سكند يعني اتس انزيماتيك اكشن كات او الفاسفوريليشن اوكي؟ لكن لما نحكي عن السنثيسز ونحكي عن الدجريديشن يوشوالي تيكس لونج تايم. ممكن كمان نعمل 
uh, we can regulate enzymatic uh, uh, reactions by uh, by balancing between isocytes. But if you remember, I can add LDH1 or 2. It's not emotionally, but myocardiac muscle cells are also have red blood cells as well. But ممكن أي تشو تاني يبدأ بال regulation لهذا الأيزيم أو لهذا الأيزيم يزيد أو يعلو. بعض ممكن يعملوا regulation لل enzymatic reactions. على فرض إنه أنا جنيت وبدأ العب معكم غم بيضة، أوكي؟ فبحكي لكم تخبوا بأي مكان بالقاعة، سوري بال بالمدرج بال بالمبنى، أوكي؟ أسهل إني ألاقيكم واللي أسهل إني أحكي لك تخبوا بأي مكان بهاي القاعة، طبعا تخبوا بأي مكان بهاي القاعة راح ألاقيك. And the same applies to enzymes and substrates. لأن the enzymes and substrates they find each other randomly or in the random collision. So in order to increase the rate of any reaction, put the enzyme with substrate in a small compartment, in small space. هيك بلاقوا بعض أسهل لهم. بإنه يخليهم سايحين بالسل كلياتها. عشان هيك بتلاقوا أنتم proteolytic enzymes موجودة باللايسوزومز. محصورة باللايسوزوم فالبروتين والسبستريت بدخل جوا اللايسوزوم بصير في ديجريديشن اند اتس فيري افشنت لانه رح يلاقوا بعض رح يلاقوا بعض فيري جود اوكي نفس الشيء رح تلاقوا رياكشنز معينه بتصير على السيل سيرفيس فالانزيمز موجوده على السيل سيرفيس والسبستريت موجوده على السيل سيرفيس بس ان افشنت واي لانه رح يصبحوا بالممبرين ان تو دايمنشنز لكن بالسيتوسول راح يصبحوا ان 3 دايمنشنز، فلما نحطهم بالممبرين راح يلاقوا بعض ان فاستر وي، فاستر ان اذر وورز. This is it، هلا في عندي كمان الكومبارتمنتاليزيشن، كومبارتمنتاليزيشن، I think that the, the right word is كومبارتمنتاليزيشن، مع انه sometimes I found it in a في ناس بتقول واتس اب، كومبارتمنتيشن. فبيعرف ايش الصح يحكي I think it's a compartmentalization and not a delivery. So, think about the compartmentalization. ممكن أن يصير a delivery of regulation in another mechanism. لو جينا حكينا على glycogen metabolism. حكينا أنا عندي protein kinase A. بعمل phosphorylation لهذا بعمل له activation. فبصير في عندي activation لل glycogen degradation. بصير في فاسفوريليشن للجلاكشن سينثيز فبصير في انهبيشن لهذا الانزيم بصير في انهبيشن للجلاكشن سينثيز فنفس الانزيم بيعمل تيرن اون للباثوي و تيرن اوف للباثوي ات ذا سيم تايم لكن سمتايمز هذا الريجليشن ما بكون موجود لكل الانزيمز او لكل الباثوي الانتيبوليك باثويز فبولويز تعمل السل بتحط الميكانيزم في مكان وبتحط الميكانيزم اللي عكس هذا في مكان ثاني فبصير في ريجليشن زي الفاتي اسيد ميتابوليزم، الفاتي اسيد سينثيسيس بصير بالسيتوسول لكن الفاتي اسيد بريك داون ديجريديشن بصير جوا الميتوكوندريا فانا بقدر ان اعمل او السل بتقدر ان تعمل ريجليشن عن طريق انه خلي الفاتي اسيد بالسيتوسول او خلي الفاتي اسيد حطهم وتحطيهم لجوا الميتوكوندريا كويس؟ سو ذاتس اجين كيف ممكن السل تستغل compartmentalization. Okay. There is another mechanism used by cells to control diffusion. The rate of diffusion, Hakeda, it can limit enzymatic reactions, or it can limit rate of enzymatic reactions. لأنه بيعتمد على random collision. But there is another mechanism, and it is called enzyme complexing. So the idea behind it, أنا عندي pathway معين A لا حول ولا B B لا C C لا D Each reaction is catalyzed by a different enzyme. ب A لا B enzyme one. بطلع B بسبع 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 لازم it has to hit enzyme two عشان B يتحول لC C بطلع it has to find enzyme three random collision عشان C يتحول لT. Again, that limits the speed of the reaction. 
بس سيل بتحكي يو نو وات خلينا نحط انزيم 1 و2 و3 مع بعض ان 1 كومبلكس وقتها الاي بحول لبي بي ما بيطلع برا وبسمح نو no. على طول نمسكه نعطي له انزيم نمبر 2 على طول جنبينا انزيم 2 بحول بي ل سي سي نمسكه نعطي له انزيم نمبر 3 فانا عندي انزيم كومبلكسنج انه بحط انزيم 1 و2 و3 مع بعض ان 1 كومبلكس ذات سبيدز اب ذا ريت اوف انزيماتيك ريكشنز هيرز ان اكزامبل عندي حكيت لكم عن الميتابوليزم جلوكوز جلوكوز 6 فوسفيت جلوكوز 6 فوسفيت ننزل لتحت بعدين البيروفيت حكينا السبب واحد بتحكي اه انا ايش بدي اعمل بالبيروفيت انيروبيك لاكتيك ايروبيك باثوي ثانيه هذه الباثوي it starts by converting pyruvate أنا شفت هاي الصورة من موقع فرنسي كان لا أو إيطالي pyruvatol لا أسيتل كوينسايتي أوكي هذا هون إحنا بنبدأ بالإيروبيك ميتابوليزم إنه نحول البيروفيت للأسيتل كوينسايتي هذا الرياكشن is not a simple reaction It's catalyzed by an enzyme known as pyruvate dehydrogenase, but it's not a simple enzyme. It's actually an enzyme complex. It catalyzes three reactions. Hador, the complex hada, who have about 60 polypeptide chains. 60. We do this reaction. 20. We do this reaction. So how many days? 30. We do this reaction. So we're talking about huge enzyme. And there are so many active sites. But, so it's basically multi-step reactions. من واحد للثاني للثالث. طبعا في الأخير بطلع عندي the final product اللي هو الأسيتل كوينزيم. So that's, that's an example. Okay. أي سؤال. نيجي على non-specific regulators as well. What temperature is. What is our, what's the optimal temperature for our enzymes? Then, no, it's not. It's about 39. Okay? When you increase the temperature, you increase the kinetic energy. So the rate of collision, so they will find each other faster. But we still have the enzymatic reaction faster as well. Okay? Like in 37 here, The safe temperature. That means the rough and the rough temperature will last in 42 or 43. So I see it. The acceleration of proteins and the person dies as a result of that. So, the temperature it can affect all enzymes in our body, and it is organism dependent. We are not. We are not talking about 37, 38, 39, whatever. We are the thermophilic bacteria. What does it mean? ثيرمو حرارة فيلك من بتحب لوفينج زي هيدروفيلك نفس سو ذي لايك هاي تمبرتشرز فالبكتيريا اكشلي موجودة في كل مكان في عندنا بكتيريا في حمامات معين الحمام نفسه في بكتيريا المية نفسها في بكتيريا عايشة في اورجانيزمز موجودة من الديد سي ذي ار نون از هالو فايتس هالو يعني بحبوا الملح هالو يعني ملح سو ذير اورجانيزمز ذات ار هالوفيلك هلا في عنا بكتيريا بتعيش في المي السخنة and the optimal temperature for their enzymes is about 65 degrees which is amazing رح نحكي على هاي الانزيمز او نوع من هاي الانزيمز later on by molecular biology ان شاء الله كمان الانزيمز they are affected by pH and it is enzyme dependent ففي انزيمز بالسايتوسول الاوبتيمال بي اتش لهم هو بي اتش بعد 7.3 صح؟ هذا هو بي اتش مع السايتوسول طب الانسانس اللي موجودة باللايسوزومز ايش البي اتش مع اللايسوزومز؟ اتش بعد 5 فالانزيمز اللي بناء باللايسوزوم لايسوزوم الانزيمز the optimal بي اتش اتش بعد 5 بالانزيمز اتش بعد 6 بالستمك بكسن The optimal pH is two. The main thing is to eat on the intestines. Can the trypsin, trypsin, 
the optimal pH is about 8. The pH with the intestinal lumen is about 8, so the optimal pH is 8. So it is enzyme dependent. In the enzymes, they will call it esterase. The caro has a target the bisering gas. Huh? Optimal pH, 6 and above. Anything below 6 is not active. Papain. Papain is an enzyme that exists in a fruit. Um, uh, which, uh, مناظر الاستوائية اسمها بابايا. شكلها حلو. It's not affected by pH. So it's enzyme dependent. <تصفيق> so هدول non specific regulators. أي سؤال؟ Two slides, نروح. In different modes of regulation. حكينا عنهم قبل هيك تذكروا لما جينا حكينا عن ايزوكاينيز ايزوكاينيز جلوكوكاينيز الهيكوكاينيز is inhibited by glucose 6 phosphate lactate dehydrogenase inhibited by pyruvate او not inhibited by pyruvate حكينا عنهم قبل هيك so any pathway glucose glucose 6 phosphate glucose 6 phosphate no solar pyruvate no alright Find the pathway A to B to C to D to E to F. The final product can, once it increases in level, it can bind to an early enzyme in uh, catalyzing one of the early reactions, inhibiting it. How that is more feedback regulation. Than the feedback. It can be negative or it can be positive. It can be negative, say, for example, in the four, in the air ferment inhibition, the other enzyme is already. Layers, it's a way of controlling metabolism. But still, you think, I have enough F, I have enough degradation or oxidation, we have enough F. Okay, but it's more feedback inhibition. There are certain cases. In the moon can actually air the end like uh, uh, I'll give you an example of the feedback inhibition. What's wrong? The ATP, the mean, the mean, the mean, the mean, the mean, the mean, the the mean, 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 هذا ما نعتبره مش مش فيدباك. في ممكن يصير عندي انا اكتيفيشن انه ايه الفاينل برودكت بيعمل اكتيفيشن هذا انزيم عشان نسرع هاي الباثوين عشان يمشي بشكل اسرع. Can someone give me an example؟ Coagulation exactly انت لما تنجرح one of the products can activate an early enzyme, which makes sense. They are trying to suck the sugar from the rice. Let's see blood coagulation as fast as possible. I'm trying to suck it. Exactly. Take a man example. You know, now one of the most common solid metabolism is final product pattern can activate an early enzyme. Later, the another final product is a signal. You know, we have a poisonous. Compound or material, we should have a magician. So speed up the reaction, we should have a metabolism, we have an elimination of the hazard product or the hazard compound. Mungkin ikun ang di kaman, finally, mungkin ikun ang di kaman. It's the forward activation. In no, an early product can activate the final enzyme and a pathway. It can happen both of the metabolism. Also to speed up the metabolism of this uh, and the production of F and final products, and the cell really needs it to produce energy, for example. Machine. Okay. Oh, okay. 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 Okay